ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரோமிங் நாஸ்கல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி வங்கி கடன் தள்ளுபடி ஆனால் பேங்க்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் கடன் தள்ளுபடி பண்ணலை ரைட் ஆஃப் தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரைட் ஆஃப்க்கும் கடன் தள்ளுபடிக்கும் என்ன வித்தியாசம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் பேங்க்கில் முழுமையாக கடனை தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வே ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நபர் வங்கியில் கடன் வாங்குகிறார் அந்த கடனுக்கான மாத தவணையை மாத மாதம் கரெக்டாகவும் கட்டிக்கிட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் அரசாங்கம் இந்த வங்கி கடன் எல்லாம் தள்ளுபடி அப்படின்னு அறிவிப்பு வெளியிடுறாங்க எந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் இந்த கடன் தள்ளுபடி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சீற்றம் அல்லது ஆட்சி மாற்றம் இல்லைனா தேர்தல் வரும் சமயம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த கடன் தள்ளுபடியை பண்ணுவாங்க விவசாயத்திற்காக வாங்கிய கடன்கள் மட்டும்தான் இந்த கடன் தள்ளுபடியில் அடங்கும் மற்றபடி இந்த பர்சனல் லோன் இல்லை கிரெடிட் கார்டு லோன் இதெல்லாம் இந்த கடன் தள்ளுபடியில் அடங்காது கடன் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கடன் வாங்கிய நபர் அந்த வங்கிக்கு கடனை திரும்பி கட்ட வேண்டிய தேவை இல்லை இதை தான் பேங்க்கில் வே ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்போது ரைட் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன ஒரு நபர் வங்கியில் கடன் வாங்குகிறார் கடன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் மாதம் மாதம் கட்ட வேண்டிய தவணை தொகையும் சரியாக கட்டுறதில்லை அந்த மாதிரி நேரத்தில் பேங்க் என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்டேருந்து கடனை திரும்பி வாங்கிறதுக்கான பல முயற்சிகளை செய்வாங்க எல்லா விதமான முயற்சிகள் செஞ்சும் அவங்கள்டேருந்து கடனை திரும்ப வாங்கவே முடியலை அதாவது அவங்கள்டேருந்து ஒரு பைசா கூட நம்மளுக்கு திரும்பி வராது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கடனை ரைட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க அதாவது பேங்க்லேருந்து ஒரு நபருக்கு கடன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கடன் வந்து அவங்க அசட்டாக எடுத்துப்பாங்க அதாவது அதை ஒரு சொத்து மதிப்பாக எடுத்துக்குவாங்க அந்த கடனுக்கு அவங்க கட்டக்கூடிய வட்டியை பேங்கில் லாபமாக எடுத்துக்குவாங்க அதாவது ஒருவர் பேங்கில் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு கடன் வாங்குகிறார் அப்படின்னா பேங்க்கு நூறு கோடி ரூபாயை சொத்தாகவும் அந்த நூறு கோடி ரூபாய்க்கு அவர் கட்டக்கூடிய வட்டி அதாவது இருபது கோடி ரூபா வட்டி கட்டுறார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த இருபது கோடி ரூபாயை லாபமாகவும் எடுத்துக்குவாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்த எல்லா கடனையுமே அவங்க அக்கௌண்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க கடன் வாங்கின நபர்கிட்டேருந்து எந்த விதமான பைசாவுமே திரும்ப வாங்கவே முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது அவங்க கொடுத்த சொத்தும் போயிடுச்சு அவங்களுக்கு வர வேண்டிய லாபமும் வரதில்லை அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய பேரை அந்த அக்கௌண்ட் புக்லேருந்து எடுத்துருவாங்க அப்படி அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க பேரை எடுக்கிறத தான் அவங்க ரைட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கடன் வாங்கின நபருடைய டீட்டெயிலை அவங்க கவர்மெண்ட் கிட்டே ஒப்படைச்சிருவாங்க இனிமேல் அவர்கிட்டேருந்து கடனை திரும்ப வாங்குகிற வேலையை கவர்மெண்ட்டு தான் பார்த்துக்கும் அந்த பேங்க்குக்கும் அவங்களுக்கும் இனிமேல் எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் கவர்மெண்ட்டு அவங்கள்டேருந்து கடனை வாங்குறதான வேலையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பேங்க் சொல்கிறாங்க ஒரு சாதாரண விவசாயி பேங்க்கில் விவசாய கடன் வாங்கிட்டு அதை கட்ட முடியலன்னா அவர்கிட்டேருந்து டிராக்டரை பிடிங்கிட்டு போயிடுறாங்க பல கோடி ரூபா பேங்க்கில் கடன் வாங்கிட்டு திரும்ப கட்டாதவங்களோட சொத்துக்களை முடக்கி அது மூலிமா அந்த கடனை பேங்க் எடுத்துருக்கலாமே கவர்மெண்ட் அவங்கள்டேருந்து கடன் தொகையை திரும்ப வாங்கிடுவோன்னு பேங்க் சொல்கிறாங்க அப்படி நடந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தான் நாங்களும் நினைக்கிறோம் ஆக மொத்தத்தில் இந்த கடன் தள்ளுபடியையும் ரைட் ஆஃபையும் எப்படி சொல்லலாம்னா பூவை பூவுன்னு சொல்லலாம் குயிப்பம்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுக்கோங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்